students today's topic is percent yield and percent purity okay in a real world of chemistry things will not happen that much exactly as we planned on paper right so paper meed man exact ga entaki inta raavalan plan cheskuni man laboratory ki edi chesthe man anukunnanta exact ga form kaadu ఎక్స్పెరిమెంటల్ కండిషన్స్ ఏమేమి మనకి కంట్రిబ్యూట్ అవుతాయంటే అంటే రీజన్స్ అవుతాయంటే లైక్ సొల్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు దాన్ని దాని సొల్యూషన్స్ డైల్యూషన్స్లో ఎర్రర్స్ రావచ్చు వేయింగ్లో ఎర్రర్స్ రావచ్చు సొల్యూషన్స్ మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు అవి స్పిల్ అవ్వచ్చు అలాగే టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ రావచ్చు వీటన్నిటి వల్ల మనం ఎంతైతే వస్తుంది అనుకున్నామో అంత ప్రొడక్ట్ అయితే రాదు సో ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఏ అనేది ఒక ప్రొడక్ట్ రియాక్టెంట్ బి అనేది ఒక రియాక్టెంట్ ఈ రెండు రియాక్టెంట్స్ ఫిఫ్టీ గ్రి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను నాకు సి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కావాలి సో ఇలా రియాక్షన్ వేసేసుకున్నాను క్యాలిక్యులేట్ చేసి బట్ ఇది నేనేంటిది థియరటికల్ థియరటికల్గా నేను ప్లాన్ చేసుకుని కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్కి వెళ్ళి చేశాను చేస్తే తీరా చూస్తే నాకు నైంటీ సిక్స్ గ్రామ్సే వచ్చింది ఇదేంటి అంటే యాక్చువల్ అనమాట ఇది యాక్చువల్ ఈల్డ్ ఈల్డ్ అంటే ఏం చెప్పాను అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ నథింగ్ బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అనమాట ఇది యాక్చువల్ ఈల్డ్ సో ఇప్పుడు పర్సెంట్ ఈల్డ్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ బై క్యాలిక్యులేటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే మనం చేయాల్సింది ఇంత చేయాలనుకుంటే మనకి ఎంత వచ్చిందో మనం ఎసెస్ చేసుకుంటాం అనమాట సింప్లీ సో పర్సెంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఈల్డ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ ఈల్డ్ యాక్చువల్ ఈల్డ్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా వచ్చింది డివైడెడ్ బై థియరటికల్ ఈల్డ్ ముందు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకుంది ఎగ్జాక్ట్గా రావాల్సింది యూ కెన్ సే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ విల్ గివ్ యూ పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఓకే ఇన్ ఎ రియాక్షన్ ఓకే డన్ so the purpose of learning this stoichiometry or a particular this topic percentage yield ippudu naaku takku vaste enti ekku vaste enti so enduku ante idi manufacturing industrial manufacturing field lo maniki wide applications untay anamata ante oka industry run chesina appudu maniki takku amount lo maniki ekkuva product vacheyali so takku amount lo maniki ekkuva yield ledha product raavali ante idi inni vallu ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర మెథడ్స్లో చేసుకుంటాను అనమాట ఓకే నేను టైప్ వన్లో చేశాను రియాక్షన్ నాకు టెన్ పర్సెంట్ ఫామ్ అయింది టైప్ టూలో చేశాను థర్టీ పర్సెంట్ ఫామ్ అయింది సో కండిషన్స్ మార్చి టైప్ త్రీలో చేశాను సో నైంటీ పర్సెంట్ ఫామ్ అయింది సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు గెట్ మోర్ ప్రొడక్ట్ సో అలా మనం ఒక రియాక్షన్ని వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారనమాట దాని కండిషన్స్ని సో అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే యూల్ గెట్ మోర్ ఈల్డ్ ఇది తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఏం చేస్తే ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని మనకి చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వట్ ఈస్ పర్సన్ ప్యూరిటీ పర్సన్ ప్యూరిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఏం లేదు నేను ఎంత ప ఎంత ప్యూర్గా చేయాలనుకున్నాను బట్ ఎంత ప్యూరిటీ వచ్చింది సింప్లీ పర్సన్ ప్యూరిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ప్యూర్ ప్రొడక్ట్ బై మాస్ ఆఫ్ ఇంప్యూర్ ప్రొడక్ట్ అప్టైండ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ విల్ గివ్ యూ ద పర్సెంట్ ప్యూరిటీ ఇది కూడా మీరు డైలీ లైఫ్లో ఈజీగా చూస్తారు సో ఇక మనం గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ ప్యూరిటీ చెక్ చేస్తారు కదా సపోజ్ మనం ఒక మన ఆర్మెంట్ తీసుకెళ్ళాం అక్కడ ఏం చేస్తాడు ఇది ఇంప్యూర్ ఉంది ఇంత ఇంప్యూర్ ఉంది అని చెప్తాడు అనమాట ఎందుకు అంటే ఇలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసే వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఉంది నేను మెడిసిన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను తక్కువ ఒక వన్ రూపీలో నేను టానిక్ ప్రిపేర్ చేశాను ఇన్ ది సేమ్ వే అంటే పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో పర్సన్ ప్యూరిటీ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఆ ట్యాబ్లెట్ లేదా టానిక్ అంతే ప్యూర్ ఉండాలి అంతే ప్యూర్ అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంప్యూరిటీస్ సో ఇంప్యూరిటీస్ ఉండడం వల్ల మీరు సపోజ్ ఒక క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి దాంట్లో ఒక లెడ్ లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో ఇంప్యూరిటీ ఉందనుకోండి సో దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మన మీద పడతాయి కదా సో అందుకే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ పర్సన్ ప్యూరిటీ అనేది ఎందులో అయినా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోల్డ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ టైర్ ఇండస్ట్రీ ఎన్నీ ఇండస్ట్రీ ఈ రెండు కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్లో చాలా యూజ్ అయ్యే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఓకే లెట్స్ గో ఇన్ టు ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ గ్రామ్ ఆఫ్ క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ ఈస్ రియాక్టెడ్ విత్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్యాల్షియం క్లోరైడ్ ఇస్ ఫామ్ అంటే ల్యాబొరేటరీలో మీరు క్యాల్షియం క్లోరైడ్ ని ప్రిపేర్ చేశారు యూజింగ్ సిఏ వన్ హెచ్సిఎల్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ వాళ్ళకి ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట ఓకే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎనీ సొల్యూషన్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ స్టాయికోమెట్రీ మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రైట్ ఆన్ ది 
మన ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టు ఇక్కడ మూల్స్లో కాకుండా మాసే ఇచ్చారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మాస్లో నేను ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తాను అంటే ఏం లేదు ఎంఆర్ అని కూడా ఇస్తారు కొన్ని బుక్స్లో వాట్ ఈస్ ఎంఆర్ నథింగ్ బట్ రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్ ఓకే సో ఎంఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ గ్రామ్స్ వై కాల్షియం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ రెండింటి నుంచి మనకు అడిగాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎంత వన్ లెవెన్ గ్రామ్స్ అంతేనా క్యాల్షియం ఫార్టీ క్లోరిన్ టూ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో విల్ గెట్ వన్ లెవెన్ గ్రామ్స్ అదే మోల్స్లో తీసుకుంటే వన్ మోల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఎంత ఇచ్చింది వన్ మోల్ ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ ఇచ్చింది ఓకే డన్ ఇప్పుడు మనం చిన్న లాజిక్ అంతే ఎలా అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ మనకి ఎంత ఇచ్చింది వన్ లెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ ఇచ్చింది రైట్ ఇలానే ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ గ్రామ్ ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటే మనకి అది ఎంత వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఇంటూ వన్ లెవెన్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ సిక్స్ యుల్ గెట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ గ్రామ్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈజ్ థియరిటికల్ ఈల్డ్ థియరిటికల్ ఈల్డ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేసింది ఎంత వచ్చిందన్నారు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అదేంటి ఇక్కడ మనకి ఇది యాక్చువల్ ఈల్డ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్ పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ ఈల్డ్ బై థియరిటికల్ ఈల్డ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఈల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈ బై డివైడెడ్ బై టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ విచ్ ఈస్ థియరిటికల్ ఈల్డ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ యు విల్ గెట్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈస్ ద పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ శాంపుల్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఇస్ ఈటెడ్ విత్ సల్ఫర్ టు ఫామ్ సిల్వర్ సల్ఫైడ్ ఓకే ద మాస్ ఆఫ్ ఏజ్ టూ ఎస్ ఫామ్ ఇస్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫోర్ గ్రామ్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ఏజ్ టూ ఎస్ అంటే సిల్వర్ వెయిట్ ఇచ్చారు అంటే ప్రొడక్ట్ వెయిట్ కూడా ఇచ్చారనమాట మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ది ఈక్వేషన్ వాట్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్ ఇయర్ సిల్వర్ అండ్ సల్ఫర్ సో ఏజీ ప్లస్ సల్ఫర్ గివ్స్ రైస్ టు ఏజీ 2s, so balance it, 2ag. Okay, బ్యాలెన్స్ ఇట్ టూ ఏజీ ఓకే ఇప్పుడు సిల్వర్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏమైనా ఏం చేయాలి దాన్ని మోల్స్లో కానీ లేదా మాస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కానీ చేసుకోవాలి అంటే ఎంఆర్ యూ కెన్ సే రిలేటివ్ మాస్ ఆఫ్ రిలేటివ్ మాలిక్యులర్ మాసెస్ మనం రాసుకోవాలి ఇప్పుడు సిల్వర్ మనకి ఎంత యాక్చువల్గా అటామిక్ వెయిట్ వన్ జీరో ఎయిట్ కదా బట్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ టూ మోల్స్ రాస్తాను టూ మోల్స్ వన్ మోల్ మాస్ తీసుకుంటే టూ ఇంటూ వన్ జీరో ఎయిట్ ఐ థింక్ వన్ జీరో ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ సో టోటల్ హౌ మచ్ యూల్ గెట్ టూ సిక్స్టీన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ఇట్ డౌన్ టూ సిక్స్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ సల్ఫైడ్ ఇచ్చింది టూ ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటెడ్ ఇట్ ఓకే టూ ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ సల్ఫైడ్ ఇచ్చింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏం సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ టూ సిక్స్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ సల్ఫైడ్ ఇస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ సిల్వర్ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అని ఇస్తుంది సింప్లీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ బై టూ సిక్స్టీన్ యు విల్ గెట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ టూ గ్రామ్స్ ఏంటిది ఇదేంటిది థియరిటికల్ ఈల్డ్ థియరిటికల్ ఈల్డ్ ఓకే ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఈల్డ్ ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ ఈల్డ్ ఈస్ వన్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫోర్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ ఈల్డ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ టూ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ దిస్ విల్ గివ్స్ యూ సెవెన్ పాయింట్ టూ సో దిస్ ఈజ్ ద పర్సెంట్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ఏజ్ టూ ఇయర్స్ బై ద గివెన్ డేట్ ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఇంటర్ దర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ఫిలిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఆల్సో గివెన్ సెవెన్ సి సెవెన్ హెచ్ సిక్స్ ఓ త్రీ గేవ్ వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ యాస్పిరిన్ దెన్ వాట్ వాజ్ ద పర్సెంట్ ఈల్డ్ సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ సింప్లిఫికేషన్ కానీ ఈక్
मोस्टली दिस इज एटी फोर प्लस सिक्स प्लस फोर्टी एट यूल गेट वन थर्टी एट ग्राम इध वन थर्टी एट ग्राम दीन मालिकुलर मास सो इन सी नईन हेच ओ फोर दीन मालिकुलर मास क्या वन नाट प्लस एट प्लस सिक्सटी फोर यूल गेट वन ए वन ए ग्राम इवेटी मालिकुलर मालिकुलर मास आफ दि गिवेन कांपौं ओके इपड़ सिंपल ईक्वे मन वन थर्टी एट ग्राम आफ् वन थर्टी एट ग्राम आफ सी सिक्स ओ थ्री मन की एंत वन ए ग्राम आफ सी नईन हेचट ओ फोर ऐक्चुअली वन मोल वन मोल रेसियो उ दीन ईक्वे रायटे एस्टिक अनहैड्रेट रियाक्ट होता बट अदा टाइम टेकन बट इच्छी डेटा तो सिंपल एलाने चूस कदा सो ई वन मोल की वन मोल फाम अच्छे इप्ड मन के रियाक्टो हंड्रेड ग्राम कदा सो हड्रेड ग्राम आफ् दिशिक ऐसा विल गिव यू हाउ मच दट वि हड्रेड इंटू वन ए बै वन थर्टी एट यू विल गेट वन थर्टी पाइंट फोर ऐ थिंक वन थर्टी पाइंट फोर थ्री ग्राम सो अं हड्रेड ग्राम की एंत फाम अवाली इधर थीरटिकल ईल नथिंग बट थीरटिकल ईल नुलेटेस रईट इपू अ फाम अंत वन ट्वेंटी वन पाइंट टू ग्राम सो पर्सेंट थीरटिकल ईल पर्सेंट ईल सारी पर्सेंट ईलवल टू ऐक्चुअल ईल वन ट्वेंटी वन पाइंट टू डिवेड बै वन थर्टी पॉइंट सॉरी वन थर्टी पॉइंट फोर थ्री इंटू हड्रेड सो यू विल गेट नई टू पाइंट नईन पर्सेंट अंत नई टू पाइंट नईन पर्सेंट अने पर्सेंट ईल आफ इट दि ऐसपरी ओके सो इला मैं क्या इधर सिंपल मेथड डैरक्ट स्टेप दिन मार्क रेट चूस सो इतना इंत फाम अ सो वार वेट की मन एंत फाम अब थीरेट के लिए दिन मैं ईजी मल्टेशन चेसम सो इतकंटे ईजी चयु सी सो दिन इंका ईजी मेथड एंटे जस्ट इच्छा रियाक्टेंट मोर्स कन्वर्टेक मल्लोस नीन वाल्यूस रास्ता सी सी सिक्स ओ थ्री मार्क्युर वेट एंत मन की वन थर्टी एट ग्राम इदे यू हाव टू फैंड नैक्स्ट सी नईन हेच ओ फोर इधस्पर मालिकुलर वेट वन एटी ग्राम ओके इप्ड दी मोल्स कन्वर्टे वेट बै मालिकुलर वेट रईट नंबर आफ् मोल एन ईक्वल टू हेट मन की हंड्रेड ग्राम हंड्रेड बै वन थर्टी एट इध मालिकुलर वेट रईट मालिकुलर वेट रिटिव मालिकुलर मा सीक्वे दिस् विल यू विल गेट सू फाइव फै मोल ओके सो इन मन की वन मोल आफ सालिक ऐसी सी सैवन हेच सिक्स ओ थ्री अने एन ग्राम से वन ए ग्राम से मन की जीरो पाइंट सैवन टू फाइव मोल आफ सालिक ऐसी एंत सो so, क्रास् मल्टेशन जीरो पाइंट सैवन टू फाइव इंटू वन ए यूल गेट द सेम आसर हाउ मच इट इज वन थर्टी पाइंट फोर थ्री और फाइव ओके इपू पर्सेंट क्या मन ऐक् वन ट्वेंटी वन पाइंट टू बै वन थर्टी पाइंट फोर थ्री इंटू हड्रेड यू विल गेट नई टू पाइंट नईन पर्सेंट ओके दिश वन वे अंत मोल्स कन्वर्टा मन वेट इंटरप्रिटेशन अने इट्स डिपेंड आोर कंफर्टबिटी अंड डिपेंड्स आ गिवेन डेटा ओके नैक्स्ट पर्सेंट प्यूरी के सो दिश एग्जापल फर् क्युलेषन आफ पर्सन प्यूरी ऐसपरि फॉम इन एन एक्सपरमेंट वाज वन पाइंट वन पाइंट टू ग्राम अंड इट वाज नाट प्यूर् ओके अंत इंप्यूरी उ बट अनालिस शोड दट ओनली वन नाट नईन पाइंट टू ग्राम आफ इट वाज ऐसपर अटे ऐसपर एग्जाक्ट प्यूर् ऐसपर अन नई उ सो सारी क्या द पर्सेंट प्यूरी इपू दी मन की पर्सेंट प्यूरी क्या चेयर पर्सेंट प्यूरी की मन की फार्मला पर्सेंट प्यूरी ईक्वल टू मफ प्यूर् प्रोडक्ट मिलोस रास्ना प्यूर् प्रोडक्ट बै मफ इंप्यूर् प्रोडक्ट दट वाज अड दट अड प्रोडक्ट अपटे इंटू हड्रेड सो चाल सिंपल इप्ड चूँ मफ प्यूर् प्रोडक्टे बट अनाल शोड दट ओनली इटे ऐसपर अना अभी प्यूर् प्रोडक्ट वन नाट नईन पाइंट टू ग्राम डिवेड बै मफ इंप्यूर् प्रोडक्ट इंप्यूरी ए सारी इंप्यूर् प्रोडक्ट अमौंट एंत मन की वन ट्वेंटी वन पाइंट टू ग्राम इंटू हड्रेड दट विल गिव यू नई पर्सेंट आफ 
ప్యూరిటీ అంటే యాస్పిరిన్ మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చేసింది అంది కదా వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ లో యాస్పిరిన్ ప్యూరిటీ ఎంత ఉందంటే నైంటీ పర్సెంటే ఉంది దెన్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చాక్వాస్ రియాక్టెడ్ విత్ అన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ డైలటెక్సియల్ టూ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ లీటర్ ఆఫ్ సీఓ టూ వాస్ కలెక్టెడ్ అట్ ఎస్టీపీ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దెన్ హౌ మచ్ ప్యూర్ ద చాక్ వాస్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ సో ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి రియాక్షన్ రాసుకోవాలి వాట్ ఇస్ ద చాక్ హియర్ కాల్షియం కార్బోనేట్ చాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్షియం కార్బోనేట్ విత్ సాలిడ్ ప్లస్ రియాక్ట్ విత్ హెచ్సిఎల్ how many moles excess moles will balance it okay this is aqueous what will you get calcium chloride plus carbon dioxide gas plus h2o liquid so ipudu manam balance cheskunte 2 2s sarpothundi right 2 hcl idi maniki reaction okay ikkada purity ela check cheskochante evolution of carbon dioxide gas nunchi manam calculate cheyalanamata ante వన్ మోల్ ఆఫ్ చాకకి ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన వెయిట్ బట్టి ఎంత మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయిందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ వన్ మోల్ కదా వన్ మోల్ ఇది టూ మోల్స్ ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది వన్ మోల్ కార్ ఇది వచ్చింది సో అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి కదా మనకి రిలేషన్ చూసుకోవాలి అంటే వన్ మోల్ ఎన్ని గ్రామ్స్ కాల్షియం కార్బోనేట్ మాస్ ఎంత మనకి కాల్షియం ఫార్టీ 40 ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ మనకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైట్ సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వస్తుంది సో ఇది యాక్చువల్గా ఫార్టీ ఫోర్ గ్రామ్స్ సో బట్ దీని నుంచి చాలా ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే వన్ మోల్ ఆఫ్ సీఓ టూ అంటే ఎంత మనకి వాల్యూమ్స్ లిచ్చర్ కాబట్టి వాల్యూమ్స్ రాసుకోవాలి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ లీటర్స్ అట్ ఎస్టీపీ రైట్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ దగ్గర ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ టూ పాయింట్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేస్తుందో చూడండి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ సీఓ టూ అంటే వన్ మోల్ ఓకే ఇక్కడ మనకి రిలీజ్ అయింది ఎంత టూ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ టూ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ లీటర్స్ ఆఫ్ సీఓ టూ అంటే ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఎన్ని మోల్స్ వస్తాయి టూ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ బై ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ వన్ మోల్ ఆఫ్ ఏంటిది కాల్షియం కార్బోనేట్ సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను డైరెక్ట్గా వెయిట్ రాస్తాను హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటే సింప్లీ చూడండి ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ లీటర్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వన్ మోల్ వన్ మోల్ కదా వన్ మోల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ లీటర్స్ వాల్యూమ్స్ సో వన్ మోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది ఎంత నుంచి వన్ మోల్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ నుంచి ఇక్కడ లీటర్స్లో మార్చుకున్నాం కాబట్టి అట్ ఎస్టీ ఎస్టీపీ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ కాబట్టి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ లీటర్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ నుంచి రిలీజ్ అయింది ఇన్ ది సేమ్ వే 2.128 పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ సీఓ టూ ఎంత నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది ఎంత ఉంటే రిలీజ్ అవుతుంది సో దట్ విల్ బి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ గ్రామ్సే కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పర్సెంట్ ఇంప్యూరిటీ అంటే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి సారీ కాల్షియం కార్బోనేట్ నుంచి టూ పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ సీఓ టూ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట పర్సెంట్ ప్యూరిటీ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలి మనకి ఫస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ప్యూర్ ప్రొడక్ట్ కావాలి ఇది ప్యూర్ ఇంత రిలీజ్ అయిందంటే ఇంత నుంచి అంటే ఇది ప్యూర్ కాబట్టి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ డివైడెడ్ బై సో మనకు అక్కడ మొత్తం తీసుకుంది టెన్ పాయింట్ జీరో లేదా టెన్ గ్రామ్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ యూ విల్ గ్యాట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్యూరిటీ ఉంది చాక్లో ఓకే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చని కొంచెం ఎక్స్ట్రా పొలెట్ చేసి చెప్తున్నాను గైస్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఐ డోంట్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బట్ దే ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఇట్ లిటిల్ బిట్ యూస్